ஹாய் எவ்ரி ஒன் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் கிளாஸிஃபை பண்ணி எப்படி எஸ் பிளாக் பி பிளாக் டி பிளாக் எஃப் பிளாக்னு வச்சுருக்காங்கன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த பீரியாடிக் டேபிள் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸும் எந்த ஆர்டர் வைஸ் அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கும் In increasing order of atomic number. இதுதான் வந்து பீரியாடிக் டேபிள் இந்த பீரியாடிக் டேபிள் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து ஹைட்ரஜன் இதோடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஒன் நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து ஹீலியம் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து டூ லெஃப்டில் டாப்பில் இருக்கு இல்லையா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் எலமெண்ட் லித்தியம் இதோடைய அட்டாமிக் நம்பர் த்ரீ பெர்லியம் ஃபோர் போரான் ஃபைவ் கார்பன் சிக்ஸ் நைட்ரஜன் செவன் அப்படின்னு அட்டாமிக் நம்பர் வந்து இன்க்ரீசிங் ஆகிற மாதிரி அந்த ஆர்டரில் தான் எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே வந்து அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கும் பீரியாடிக் டேபிளில் இந்த அட்டாமிக் நம்பர் அப்படிங்கிறது என்ன இட் இண்டிகேட்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு எலமெண்ட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த அட்டாமிக் நம்பர் தான் இண்டிகேட் பண்ணோம் இப்போ ஹைட்ரஜன் எலமெண்ட்டோடைய அட்டாமிக் நம்பர் ஒன் அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட்டில் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இருக்கும் ஹீலியம் எலமெண்ட்டில் அட்டாமிக் நம்பர் டூ அப்படின்னா அந்த ஹீலியம் எலமெண்ட்டில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எலமெண்ட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கு அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணோம் அண்ட் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் எப்படி இந்த எலமெண்ட்டில் அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கும் இந்த எலமெண்ட் எல்லாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு ஹைட்ரஜன் எலமெண்ட் ஹைட்ரஜன் ஆக்டம்னால ஃபார்ம் ஆச்சு ஹீலியம் எலமெண்ட் ஹீலியம் ஆக்டம்னால ஃபார்ம் ஆச்சு லித்தியம் எலமெண்ட் லித்தியம் ஆக்டம்னால ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் அது அதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஆக்டம்னால தான் ஃபார்ம் ஆச்சு அந்த ஆக்டத்தில் தான் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் போய் அரேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஒரு ஆக்டம் அப்படிங்கிறப்போ ஜென்ரலாக அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் கன்சிடர் இதுதான் ஒரு ஆக்டம் இந்த ஆக்டத்தோட சென்டரில் இருக்கக்கூடியது நியூக்ளியஸ் இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ள ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் அண்ட் இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி தான் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு இமேஜினரியான பாத்தில் ரிவால்வ் ஆகிட்ருக்கும் அந்த இமேஜினரியான பாத்தை தான் வி கால் இட் அஸ் ஆர்பிட் அப்படி இல்லைன்னா ஷெல் அதர்வைஸ் எனர்ஜி லெவல்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஒவ்வொரு ஷெல்லுக்குமே நம்ம நேம் கொடுத்து டெசிக்னேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நியூக்ளியஸ் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் வந்து கே ஷெல் அடுத்த ஷெல் வந்து எல் அடுத்த ஷெல் வந்து எம் அடுத்த ஷெல் வந்து என் அண்ட் ஒவ்வொரு ஷெல்லுக்குமே வந்து வேல்யூ இருக்குது கே ஷெல்லுக்கு வேல்யூ ஆஃப் என் வந்து என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எல்லுக்கு வேல்யூ ஆஃப் என் வந்து என்எஸ் ஈக்குவல் டு டூ அடுத்து த்ரீ அடுத்து ஃபோர் அப்படின்னு ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அது போயிட்டே இருக்கும் ஓகே ஒரு ஆக்டம்னா நியூக்ளியஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஷெல் இருக்கும் அதுக்கு நேம் என்ன அதுக்கு வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தாச்சு அண்ட் ஒவ்வொரு ஷெல்லையும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிறத வி கால் இட் ஆஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகிரேஷன் இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்பிகிரேஷன்னா என்ன எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு ஆக்டம்ல அரேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு மூணு ரூல்ஸ் வந்து இருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்னு லாஸ்ட் யூனிட்லேயே ரொம்ப ப்ரீஃபாக பார்த்தாச்சு அந்த மூணு ரூல்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஷெல்லில் எவ்வளோ மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் அக் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அக்காமடேட் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரூல் நம்பர் ஒன் அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது டூ என் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு இப்போது ஷெல்லை வந்து எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஷெல் வந்து கே ஷெல் எல் ஷெல் எம் ஷெல் என் ஷெல் அண்ட் ஒவ்வொரு ஷெல்லுக்கும் வேல்யூ ஆஃப் என் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ கே ஷெல்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கே ஷெல்லில் எவ்வளோ மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அக்காமடேட் ஆக முடியும்னா ஃபார்முலா டூ என் ஸ்கொயர் இந்த என்ன இருக்கக்கூடிய பிளேஸில் இப்போ கே ஷெல் அப்படிங்கிறதுனால வேல்யூ ஆஃப் என் வந்து ஒன் போடுறோம் டூ இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் வந்து டூ நெக்ஸ்ட் எல் ஷெல் அப்படின்னா எல் ஷெல்லோட வேல்யூ ஆஃப் என் வந்து டூ இந்த டூ வந்து இந்த என்னோட பிளேஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டூ இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் வந்து எயிட்டு அதே மாதிரி எம்முக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா வி வில் கெட் எயிட்டீன் என்னுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா வி வில் கெட் தேர்ட்டி டூ ஸோ கே ஷெல்லில் மேக்சிமமாக டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்க முடியும் எல் ஷெல்லில் மேக்சிமமாக எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்க முடியும் எம் ஷெல்லில் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்க முடியும் என் ஷெல்லில் தேர்ட்டி டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்க முடியும் ஒரு ஷெல்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த ஷெல்லில் வந்து சப்ஷெல் வந்து இருக்கும் அது ஒரு சப்ஷெல்லாக இருக்கலாம் இல்லை மோர் சப்ஷெல்லாக இருக்கலாம் அந்த சப்ஷெல்லுமே
எஸ்பிடி இந்த த்ரீயை வந்து அப்படி இங்கே போட்டுடணும் நெக்ஸ்ட் என்ஷியலுக்கு வந்து ஃபோர் சப்ஷியல் இருக்கு எஸ்பிடிஎஃப் அந்த ஃபோரையும் வந்து கூடவே போட்டுக்கிறோம் ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி ஃபோர் டி ஃபோர் எஃப் அப்படின்ட்டு அடுத்ததா ஒவ்வொரு செல்லையும் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா அதைத்தான் நம்ம ஒவ்வொரு ஷெல்லோடைய சப்ஷெல்ல வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் இப்போ கே ஷெல்லுக்கு மேக்ஸிமமாக டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சு கே ஷெல்லுக்கு எத்தனை சப்ஷெல் இருக்குது ஒரே ஒரு சப்ஷெல் தான் ஒன் எஸ் அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த டூவை இங்கேயும் போடுறோம் அடுத்து எல் ஷெல்லுக்கு மேக்ஸிமமாக எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அக்காமடேட் ஆக முடியும் எல் ஷெல்லில் ரெண்டு சப்ஷெல் வந்து இருக்குது இந்த எஸ் சப்ஷெல்லில் எப்போவுமே டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்க முடியும் அடுத்து பி சப்ஷெல் இதில் வந்து சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்க முடியும் அடுத்து எம் ஷெல் எம் ஷெல்லில் மேக்ஸிமமாக எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்க முடியும் இந்த எம் ஷெல்லில் மொத்தமே மூணு சப்ஷெல் இருக்குது எஸ் பி டி அப்படின்ட்டு எஸ்ஸில் டூ இருக்கும் பியில் சிக்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டீயில் வந்து டென் வரும் இது டோட்டலாக கூட்டி பாருங்களேன் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் டென் எயிட்டீன் டோட்டலாக எயிட்டீன் வந்துருச்சா அடுத்து என் ஷெல் என் ஷெல்லில் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்க முடியும் அண்ட் என்செல்லோட சப்ஷல் என்னென்ன இருக்குது ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி ஃபோர் டி அண்ட் ஃபோர் எஃப் மொத்தம் நாலு சப்ஷல் இருக்குது இப்போ இந்த நாலுலேயுமே வந்து தேர்ட்டி டூவை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் எஸ்ஸில் வந்து டூ தான் இருக்க முடியும் பியில் சிக்ஸ் தான் இருக்க முடியும் டியில் வந்து டென் இருக்க முடியும் எஃப்பில் வந்து ஃபோர்டீன் இருக்க முடியும் ஸோ டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா வி வில் கெட் தேர்ட்டி டூ ஸோ ஒவ்வொரு சப்ஷெல்லையுமே வந்து எப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அக்காமடேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் பீரியோடிக் டேபிளில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஃபோர் பிளாக்காக இப்படி கிளாஸிஃபை ஆகி இருக்குது இங்கே சப்ஷெல்ல பாருங்கள் எஸ்பிடிஎஃப்ன்னு இருக்கா அண்ட் இங்கே எத்தனை பிளாக்காக கிளாஸிஃபை ஆகிருக்கு நாலு பிளாக் எஸ் பிளாக் பி பிளாக் டி பிளாக் அண்ட் எஃப் பிளாக் ஸோ இதை பொறுத்து தான் வந்து பீரியோடிக் டேபிளில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸை வந்து இப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எஸ் பிளாக் எஸ் பிளாக் அப்படிங்கிறது குரூப் ஒனில் வரக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸ் குரூப் டூவில் வரக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸ் அந்த குரூப் எயிட்டீனில் வரக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டான ஹீலியம் இந்த எல்லா எலமெண்ட்ஸும் இதை நம்ம எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது குரூப் ஒன் அண்ட் குரூப் டூவில் வரக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸும் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் அப்போ இந்த குரூப் எயிட்டீனில் வரக்கூடிய ஹீலியத்தை வந்து சம்டைம்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எலமெண்ட்ஸாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் சரி இப்போ நம்ம குரூப் ஒனில் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த குரூப் ஒனில் இந்த ஹைட்ரஜனை தவிர்த்து மற்ற எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் நம்ம அல்கலை மெட்டல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மற்ற எல்லா எலமெண்ட்ஸும் மெட்டல்ஸ் பட் இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து அப்படி கிடையாது இந்த எல்லா எலமெண்ட்ஸும் வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகும்போது தே ஃபார்ம் அ சொல்யூஷன் விச் இஸ் ஹைலி அல்கலைன் அதனால தான் இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம அல்கலை மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அது வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகி ஹைலி அல்கலைன் சொல்யூஷனாக ஃபார்ம் ஆகிறதுனால வி சே இட் அஸ் அல்கலை மெட்டல்ஸ் அண்ட் இந்த சொல்யூஷனில் நம்ம லிட்மஸ் பேப்பரை டிப் பண்ணி பார்க்கும்போது லிட்மஸ் பேப்பரோடைய கலர் வந்து ரெட்லேருந்து ப்ளூக்கு மாறும் நெக்ஸ்ட்டு குரூப் டூ இந்த குரூப் டூவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே வந்து மெட்டல்ஸ் தான் இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகும்போது தே ஃபார்ம் ஆக்சைட்ஸ் இந்த ஆக்சைட்ஸ் அப்படிங்கிறது முன்னாடி ஃபார்ம்லி தே கால் இட் அஸ் ஏர்த்ஸ் இந்த ஆக்சைட்ஸ் வந்து வாட்டரோட சேர்ந்து தே ஃபார்ம் அ அல்கலைன் சொல்யூஷன் ஸோ அதனால தான் இந்த குரூப் டூவை வந்து நம்ம அல்கலைன் ஏர்த் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செகண்ட் ஒன் பி பிளாக் பி பிளாக் வந்து குரூப் தேர்ட்டீன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி எயிட்டீன் வரைக்கும் பீரியோடிக் டேபிளில் குரூப் தேர்ட்டீன் வந்து இங்கே இருக்குது இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி எயிட்டீன் இங்கே வரைக்கும் ஸோ குரூப் தேர்ட்டீனில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து போரான் அந்த குரூப் தேர்ட்டீனில் வரக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டும் போரான் ஃபேமிலியை சேர்ந்தது நெக்ஸ்ட்டு குரூப் ஃபோர்டீனில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டு கார்பன் குரூப் ஃபோர்டீனில் வரக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டும் கார்பன் ஃபேமிலியை சேர்ந்தது நெக்ஸ்ட்டு குரூப் ஃபிஃப்டீனில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் நைட்ரஜன் அண்ட் குரூப் ஃபிஃப்டீனில் வரக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டும் நைட்ரஜன் ஃபேமிலியை சேர்ந்தது நெக்ஸ்ட் குரூப் சிக்ஸ்டீன் குரூப் சிக்ஸ்டீனில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஆக்சிஜன் இந்த எல்லா எலமெண்ட்டும் ஆக்சிஜன் ஃபேமிலியை சேர்ந்தது இது நம்ம சால்கோஜன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த எல்லா எலமெண்ட்டையும் நெக்ஸ்ட் குரூப் செவன்டீன் இந்த குரூப் செவன்டீனில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் எலமெண
குரூப் ஒன்னும் குரூப் டூ ரெண்டுமே வந்து மெட்டல்ஸ் தான் ஆனால் பி பிளாக்கில் ஆல் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் மெட்டலாய்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் தேர்ட் பிளாக் வந்து டி பிளாக் இது குரூப் த்ரீல ஸ்டார்ட் ஆகி டுவெல் வரைக்கும் இருக்கு இந்த பீரியோடிக் டேபிளில் டி பிளாக் அப்படிங்கிறது குரூப் த்ரீல ஸ்டார்ட் ஆகி குரூப் டுவெல் இங்கே வரைக்கும் இருக்கு அதாவது எஸ் பிளாக்குக்கும் இந்த ரெண்டு குரூப்பும் எஸ் பிளாக்கு இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் பி பிளாக்கு அப்போ அந்த ரெண்டு பிளாக்குக்கும் நடுவில் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே வரைக்கும் ரெண்டு பிளாக்குக்கும் கீழே தாழ்த்தி இருக்கா சென்ட்ரல் ஆஃப் பீரியோடிக் டேபிளில் இதுதான் வந்து டி பிளாக் இந்த டி பிளாக்கில் கவனிங்க குரூப் த்ரீயில் இங்கே ரெண்டு பாக்ஸும் பிங்க் கலரில் இருக்கு இல்லையா இது வந்து லேந்தனைட்ஸ் அண்ட் ஆக்டனைட்ஸ் இது வந்து பீரியோடிக் டேபிளுக்கு கீழே வரக்கூடியது இது ரெண்டும் எஃப் பிளாக்கை சேர்ந்தது இது டி பிளாக் கிடையாது ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் விட்டுட்டு மிச்ச எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே வந்து டி பிளாக் தான் அண்ட் எல்லா எலமெண்ட்ஸோடைய ப்ராப்பர்ட்டியும் எஸ் பிளாக்குக்கும் பிளி பிளாக்குக்கும் இன்டர்மீடியட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் வி கால் இட் அஸ் ட்ரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் வந்து எஃப் பிளாக் எஃப் பிளாக் அப்படிங்கிறது இந்த பீரியோடிக் டேபிளில் பாட்டமில் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து எஃப் பிளாக் இது நம்ம இன்னர் ட்ரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த பிளாக்கில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே லேந்தனாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த அட்டாமிக் நம்பர் ஃபிஃப்டி செவன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி செவன்ட்டி ஒன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் லேந்தனாய்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஆக்டினாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அட்டாமிக் நம்பர் எயிட்டி நைனில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒன் நாட் த்ரீ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸும் ஆக்டினாய்ட்ஸ் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது இன்றைக்கி பார்த்தா இந்த ஃபோர் பிளாக்ஸும் உங்களுக்கு க்ளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆஸ்மி இன் அ கமெண்ட் செக்ஷன் If you like this video, thumbs up, share among your friend circle. In this video, I will be useful to you. I will cover all the concepts of physics, biology, chemistry in my channel. I will cover standard 6 and standard 8. I will complete all the lessons in this year and standard 9. I will post all the videos in this video. I will video see all the videos in my channel. I will see all the playlists in my channel. Standard and term wise, I will see all the videos. நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசு சயின்ஸை பற்றி லேர்ன் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் கிளிக் த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டன் டு கெட் த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் ஆன் மை சேனல் சி யூ சூன் அகேன் இன் நெக்ஸ்ட் வீ